把我收起来！我是被人冤枉的，能怪我们公司的事啊！我出去干什么？我是鬼，鬼，把我们公司放开我！哎，老东家，放开我！我干什么？奉旨对您施以鞭刑。放开我，狗奴才！我是鬼才，你们敢这样子？放开我，放开我！你们看，你们看，谁的？我的妈！在这儿几天几夜不吃不喝，这样熬下去身体会垮掉的。喝点吧，姐姐，你还有永基呢。就算为了永基，你也该喝一点啊。为什么是景四呢？他才三岁。若是有什么，该冲着我来。为什么是我的孩子呢？金玉言心思歹毒，若没本事，动不得姐姐，所以才使出这种下作手段，对五公主下手。他这般发疯，姐姐怎么能想到，怎么防得住呢？他为了他自己的儿子发疯。难道就要赔上娘娘，赔上娘娘的孩子吗？八哥坠马，四阿哥失宠，季语言都觉得和永琪脱不了干系。他若真心生怨恨，他也该冲着我来。看来，贾贵妃是恨定了我们娘的。这是五公主。无辜了。这都五月里了吧？五公主和六公主没了，都快一个月了。太后，御花园的白芙蓉花开了，您要不要出去走走？出去做什么？自开年到如今，宫里没半点吉利事儿。走到哪儿都是哭哭啼啼、凄凄哀哀的。哀家也受不住。太后为夭折的五公主和六公主祈福，是您的慈心。战事未平，丧乱又起，不知道皇帝是怎么想的。嗯。啊 <laughs>。
。别的变形我烧着，可我是冤枉的。公主不是我害的，我是冤。第二个是警司的武器，安华殿的祭祀如何了？都安排妥当了，玉妃娘娘帮着操持，纯贵妃娘娘也很上心。皇上，要不要去看看？皇上，准哥儿八百里加急的战报到了。皇上，五公主那儿，国师要紧。皇上接到战报，便忙到了现在，连晚膳都用得极匆忙。皇上忙于国政，本宫会替他上一炷香，以告慰警司。微臣已跟皇上请求，跟李公公一起送五公主一程。多谢你们。姐姐，为五公主魂灵引路的草木灰已经被妥，永琪也带着灯笼在外头候着了。时候不早，我们该去把五公主的魂灵给召唤回来了。皇上，给皇上请安。你怎么来了？臣妾担心皇上的身子。你先回去吧，朕还有正事要忙。皇上，今儿是五公主的五七之辰，臣妾怕您一女伤情，特意来养心殿陪您的。不必了，臣妾告退。娘娘慢走。这金答应害死了五公主和六公主，皇上怎么还一直没把她处死啊？这玉氏一族为我军送来粮草，又一同抵抗准格尔，大有注意。皇上呢，当然得顾着金氏的母族和他三个儿子了。这金答应的儿子们，一个被皇上冷落，一个又摔残了腿，真是不济。不过他只是也是以答应为分处置，每日挨十鞭子而已。若想想，他真的死得一了百了了。还真是不够解恨的。那日蓝翠与奴婢说嘴，说他碰上了守坤宁宫的赵九霄。赵九霄，那小子怕是看上蓝翠了。主儿，你别听他瞎胡说。蓝翠啊，赵九霄都跟你说什么了？那日赵九霄与林大人喝酒，林大人含糊其辞的提起八阿哥坠马之事有一处。还说什么有银针？奴婢再三追问，赵侍卫却什么也不知了。可晋州说，凌云撤下皇上复命的时候，没提过什么银针呢。王禅办事可小心。主放心，王禅办事绝对小心。或许是林大人重情重义，即使他查出了什么，他也不会跟人说的。更何况……这许多事根本无迹可寻，就算他嘴硬，但心里还是有本宫的。奴婢听说林大人忙着在宫中当差，根本没空回宫外的宅子。他们夫妻之间好像不大和睦，恐怕是林大人心里还有主的缘故吧。林大人，这五七祭礼已经结束。白花也用不着了，不如你一并交给我，我替皇后娘娘收了吧。是。
晨，你看见了吗？你看见刘云哲去见皇后掉在地上的那朵花了吗？他居然想自己留着，不想还给他。一朵小白花都这么在意，这么恋恋不舍。您想多了，没有，只有喜欢，只有在意，才会有那样的眼神。他怎么可以背叛本宫，去在意另外一个人呢？而且还是本宫的仇人。不会的，林大人不是为了您才隐藏罪证的吗？他哪里是为了本宫？根本就没有怀疑是咱们做的。那日，五阿哥就在八阿哥身边。五阿哥是皇后的养子，他是为了他，在隐藏着我，根本就不是为了本宫。臣妾给皇上请安。起来吧。皇上什么时候来的？刚从养心殿过来。如影，朕没能赶得上去景思的祭礼。就是景思的祭礼，六公主的武器，也是尹平的深圳。皇上去看过尹平了吗？朕想和你说说话。好，奴婢告退。来，如意。如意啊。没能去送景思，你不会怪朕吧？怎么会呢？臣妾知道你忙于朕，朕无事吗？但主要是朕不敢面对。朕着实想念静思，心里面难受的很。皇上，臣妾已经替您给静思上了一炷香，静思在天之灵，会明白的。是这个阿玛，是不是很没用？朕知道金丝身子不好，所以让内务府打这个金锁，希望他能长命百岁，平平安安。可这锁才刚打好。青丝就没了，是朕晚了一步，是朕无用。何事啊？皇上，捷报！捷报！好啊，好啊，把
令部将士与我大军前后夹击，又有玉石粮草供应，达瓦齐弹尽粮绝，无可调之兵，众心离散，纷纷投降。是啊，我大军出其不意攻入敌营，达瓦齐及部下措手不及，自相践踏，万余兵丁顷刻瓦解。达瓦齐率亲兵仓皇逃遁，黎明时分，被我追兵擒俘。端叔长公主呢？是否安好？端叔长公主被达瓦齐挟于身边，一切安好。先由我军接回照料，毫发无损。好，朕算对得起皇阿娘了。传朕旨意，将达瓦齐家人接送京城，不得怠慢。尤其是长公主，慎之又慎，不许有岔子。不过。达瓦齐，真有这般善待长公主吗？端叔长公主她，她已有身孕。达瓦齐所以百般顾惜。准哥儿多年未平，给了达瓦齐恩典，还不知足，朕真想杀了他。只可惜，长公主出了这样的事情。罢了，朕也只好宁有加恩，封达瓦齐为亲王，准许他及子女居住京城，永不北归。是，朕还要以平定准格尔为由，为皇太后加徽号，以示庆贺。臣遵旨。达瓦齐入京后，会于午门受俘。行献俘礼之后，只要达瓦齐。能够痛改前非，归顺投诚，朕也会终身后代。皇上圣明，儿臣。拜见皇额娘，快起来，快起来吧！女儿啊，咱们母女一病二世，终得相见。女儿，额娘，女儿再也不愿离开你了，不能离开。不能离开。儿臣以探视端叔姑母为由，去达瓦齐的府邸看过了，他还算安分。探子也来报，说他心智跌堕，放荡度日。达瓦齐不耐京中风俗，每日向大池中央驱蛾逐鸭，沐浴其中以为乐趣。他还耽于饮食，大吃大喝，日夜不休。皇额娘昨日还和朕提起，说达瓦齐糟蹋府地，酒气逼人，要横绰，移去慈宁宫居住。朕也允了。皇阿玛仁孝，体谅皇祖母心意。朕对这个妹妹，真是满心的愧疚啊。听说端叔姑母已经进宫了，皇阿玛可要去看看她。快停轿！停。你我兄妹多年未见，不必行大礼。不，先君臣，后兄妹，横绰，不敢见月。这些年，朕一直惦记你，你可还记得这是什么？不记得了。怎么会不记得呢？这是你出嫁前，你送给朕的金丝蝈蝈笼子，你小时候最爱玩的。
，身为隆中人，哪里还喜欢玩这种隆中虫？皇上所言，恒绰真的不记得了。天色不早，恒绰先恢复了。你还是赶紧搬回慈宁宫常住吧，皇额娘。最惦记的就是你。等我生下这个孩子，我自会去陪伴皇额娘。我欠了她孝道，我一定会用余生弥补。王皇上也是。许皇上很快就放您了。放过了我，什么时候能放过我的孩子？我真想念永城、永轩，还有永轩。遇事向皇上进献粮草，还力抗准格尔，救助我大军，皇上会顾及遇事。也顾及您的。听说巴陵王给你来信了，可怎么说？还能说什么？安慰我的丧女之痛，也叫我打起精神来。这是巴陵王的远见。准噶尔战事刚平，皇上后赏了巴陵部上下，这也是你的脸面呀。好了。我知道你心疼六公主没了，可皇上只要照样宠你，再过个一年半载的，孩子就又有了。嗯。朕已经命人重新绘制地图，将准格尔之地详细详度，完整的载入黄鱼泉图了。皇上完成的先祖之愿，理当普天同庆。以告慰列祖列宗。嗯，这平定准格尔之后，便是边地一直不肯驯服于朕的韩部了。韩部与准格尔素来亲近，皇上已经平定了准格尔，收复韩部也是指日可待。朕也是这么想。如意啊，有件事情，朕想和你商量。朕平定准格尔之后，万国来贺。此次战役，金氏的母族玉氏一族，颇有贡献。这前朝后宫都有庆典，朕想着，这样的场合，若是金氏禁足不出席的话，朕是怕玉氏会有非议。皇上的意思是，金氏禁足之后，一直是以答应的位分对待，每日还要受鞭刑。朕想，为了顾及玉氏的颜面。朕想停了他的鞭刑，负他贵妃之位。来日他要是见到了御史族人，也不会受咱们亏待了他，委屈了他。国事在上，皇上决定就是了。如意啊，朕也是出于无奈。为难你了，儿子，请额娘安。儿子，太好了，真好，真好，额娘又能常常见到你了。额娘受苦了，这次叫儿子来有什么吩咐？额娘刚刚去了协芳殿，见了你弟弟永玄和永兴。前几日承蒙皇恩，额娘还见了御史使者。
，有两件重要的事要与你商议。坐。额娘，您这又胡乱想什么呢？别忘了，您前几日刚复了位分放出来，您别再动这些歪心思了。什么叫歪心思？额娘都是为了你，为了你能登上太子之位。你怎么到先放弃了？儿子不敢，您说吧。这第一件，便是你的婚事。额娘一直替你留意着好人家，皇上也答应额娘了，只要是额娘看中的，皇上便会为你指婚。当真？天子之言，岂能有假？那额娘看中了哪家哥哥？贤弟在世时，与何一亲王最为兄弟情深。何一亲王的次女嫁与扶桑娥为妻，他二人有位格格，聪慧善良，高贵大方，嫁与你为福晋最为合适。可他们肯吗？扶贫七贵，七贫富贵都是一体的，他们当然肯。皇上为何会看中孝贤皇后？还不是因为他的出身和家世。只要你娶了扶桑娥之女，对咱们来说，更是一重依靠。那第二件事，第二件事更为重要。已经有人替你开口了。前两日，御史来贺，使者向朕打探，是否有立太子之意。那人说起，孝贤皇后生前两位皇子早夭。朕既爱重永成，何不让永成为孝贤皇后四子？来日在孝贤皇后灵前，也可有人祭祀供奉。傅恒，你是孝贤皇后的亲弟弟，你来说说。孝贤皇后生前喜爱四阿哥，常待在长春宫，这是事实。可孝贤皇后。也从未提起过要抚养四阿哥之事。想来，孝贤皇后对四阿哥，无非是中宫嫡母对皇子的关爱而已。额娘，这事妥吗？不妥，不妥，不妥，不妥，不妥。额娘，此事不妥。这，有何不妥？永成，额娘只要还有一口气在。就会为了你去争到底。哎呀，你吃亏的就是从额娘的腹中拔出，不是托生在中宫腹中。之前孝贤皇后在世时，额娘也跟他提起过，要他抚育你，以你为养子。额娘，皇额娘也有亲生的十二阿哥呀。是，我就算过继给了孝贤皇后，成了他的儿子，又算什么呢？有什么用呢？如今的中宫是继后，孝贤皇后是嫡后。就凭他，也配和孝贤皇后比肩？便是他的儿子，也不能和孝贤皇后的儿子比。否则，为什么二阿哥、七阿哥还年幼，皇上就想着立太子？如今十二阿哥都几岁了，皇上却从未提起过。那，那咱还是慎重慎重吧。相信额娘。嫔妃之中，嘉贵妃子嗣最多，也是叫人羡慕。但是话又说回来，永章敦厚有礼，永琪更是皇上的左膀右臂，生子应当如此，才是先祖的孝子贤孙。这想想，圣祖的八阿哥、九阿哥，因争地位。被先帝削爵捐进，一个叫阿奇那，一个叫塞斯黑，极尽羞辱，哪里有半点奉子龙孙的颜面？你们是拿圣祖八阿哥，允似于本宫的八阿哥比吗？嘉贵妃如此多心，是说皇上也会有这样的儿子吗？皇上的孩子自然不会如此。跟红皇臣妾的儿子，一个行八，一个行四，也是占了运气的。太宗是皇八子登基，先帝是皇四子登基，皇上也是皇四子。即便是臣妾的儿子再不争气，有祖宗的福泽传承
怕也换不到哪儿去。皇子们自然会受到先祖福泽的庇佑。只是嘉贵妃，你去慎言。臣妾知道。行了，今儿都散了吧，都回吧。娘娘，娘娘，你怎么了？皇后娘娘。娘娘。娘娘今天没挪去园子避暑，怕是热着了您。朕已经吩咐过冰库了。您这儿的供应会足足的。嗯，不去园子里也好，车马折腾也麻烦。嗯，再则，在紫禁城里，横绰和横提来看哀家，也方便。是啊，皇娘手抄的经文，儿子已经吩咐人发散下去了。嗯，这是积德的好事。哀家抄抄经文，心里也安静。皇娘安心的颐养天年，儿子自当孝养。皇上，皇后娘娘突然晕眩，怎么说？哎，皇帝不必问了，赶紧去瞧瞧。儿子先行告退。嗯，走。姐姐方才吓死我了，没想到是这样的好消息。娘娘，皇上到了。微臣给皇上请安。起来吧。皇上。皇后怎么样了？回皇上。皇后娘娘是喜脉，已两月有余。真的，千真万确。只是这几日暑热难当，皇后娘娘身孕体虚，再加上动了气，才会眩晕。这几日需要静养，以保无虞。太好了，江一斌，务必让皇后好生调养，保皇后和龙胎万无一失。是，微臣这就下去准备。嗯。皇上。你说是不是锦瑟在天有灵，怕咱们西夏寂寞，所以又投胎转世回来陪咱们了？是啊，一定是锦瑟想咱们了，所以又回来了。还好姐姐无事，若是姐姐或者肚中的孩子受到伤害，那么嘉贵妃就算死了万次也难辞其咎。怎么？方才朕进来的时候，看到他们在外头，是不是嘉贵妃又冒犯了皇后啊？是嘉贵妃言语出格，冒犯了祖先和皇上。姐姐替祖先和皇上主持，提点了嘉贵妃，才动了胎气。他说了什么？嘉贵妃究竟说了什么？事关皇子，臣妾一为人母，不宜多言。但说无妨。叫你们进来啊！是有件喜事要告诉你们，皇后有喜了。恭喜皇上，恭喜皇后娘娘。都起来吧，坐。谢皇上。皇上，皇后娘娘凤体如何呀？臣妾们还等着给皇后娘娘贺喜呢。皇后已无大碍，她已嘱咐皇后。卧床静养安胎，目前已经歇下了。那臣妾们就等皇后娘娘凤体无余了，再向她请安道喜，只盼着皇后娘娘凤体安康，能再得嫡子。朕也盼着如此啊！如今，中宫再度遇喜，朕心甚慰。目前宫中最要紧的事，就是皇后和龙胎的平安。是。嘉贵妃。皇上。皇后遇喜。朕打算喜上天喜。你之前和朕提过永城的婚事，朕想着这永城年纪也不小了，是该找个好人家。你是永城的额娘，你有什么好的人选？可跟朕说说啊。多谢皇上为永城打算。臣妾却有一合适人家，是和一亲王的次女与散志大臣傅松娥的格格。格格是皇室血缘。凤子龙孙与永城最是般配。凤子龙孙，你倒是挺会替永城打算的。凡事往高里盼着去，不枉费永城行八行四的福气，祖宗庇佑的福泽。皇
上，是臣妾失言了，可臣妾并无其他意思。臣妾每常告诫永成，有先帝和皇上这样的榜样珠玉在前，要他一定要用心为皇上做事，万不能辜负皇上。是吗？那前些日子御史使者来贺，说要让永成为孝贤皇后的嗣子。也是要用心替朕做事，不叫朕失望吗？皇上，臣妾母族一心效忠大清，于皇上绝无二心。只是臣妾觉得，孝贤皇后身后只有一个和亲公主，而无阿哥承继。而孝贤皇后生前又极为喜爱永成，日日抱在跟前，所以，所以臣妾才这般说的。皇上。臣妾只是不明白，让四阿哥去做孝贤皇后的嗣子，岂不是让四阿哥有了嫡出的名分？遇事如此请求，到底所求为何呀？英妃，你红口白牙的污蔑什么？皇上，臣妾母族对大清忠心耿耿，绝无他心啊！自从遇事啊提出这样的请求之后。朝廷可就不安宁了，一些有心之人试图窥探朕意，说起早立太子之事。皇上正值春秋鼎盛，年富力强，何须早立太子？更何况自先帝起，即便有了合一的储君人选，也是放在正大光明匾额之后，待龙玉宾天之后方能开启，以免会出现圣祖时九子夺嫡的惨状。说这话的人。岂非是在诅咒皇上？真是罪该万死！皇上，臣妾与母族绝无此意啊！绝无此意。那你们要永成初嗣为孝贤皇后的嗣子是何意啊？行八行四之语又是何意啊？你要永成做孝贤皇后的嗣子，你也不问问孝贤皇后在九泉之下是否会答应？皇上，你这木兰围场之事之后，朕想着。应该不会做出这种油腻人伦、谋害君父之事。可如今看来，有你这样的额娘，永成做出这种事情，这也不感到意外了。皇上，木兰为常，永成忠心救父，您不能听信小人的谗言，冤枉了臣妾，冤枉了永成啊！皇上，这冤枉你们，是你们拿朕的命来算计。是有皇子，那又如何？三番两次在朕的后宫兴风作浪，你是何居心啊？臣妾不敢兴风作浪，是皇后，是他们害了臣妾的孩子。皇上，永成失宠，臣妾不敢有怨言。可永玄还小，他们怎么下得去手啊？于妃。永琪嫉妒永成的宠爱，害得永成失宠，而后又去害永玄。你敢说这些不是你们做的吗？你敢发誓不是吗？苍天在上，我克里叶特海兰，若有心想害嘉贵妃之子，便不得好死。死后坠入阿鼻地狱，永世不得超生。嘉贵妃，你口口声声说别人害你的孩子，那么你呢？你敢发誓吗？你敢发誓？你没有害死孝贤皇后母子，你没有害了皇后娘娘、五公主、六公主，没有害了我跟永琪。这些你敢发誓吗？还有惠贤皇贵妃、梅嫔、怡嫔、阿若，这些人你全都没有害过的话。你就用你母族的荣耀，还有你孩子的性命发誓啊！我，我发誓。皇上，嘉贵妃她不敢发誓，想必那些人确实是她害的。发誓啊！皇上，臣妾若有所为。必遭报应！什么报应？你说清楚
，誓言不读，无以为证。不然这样，你跟我说，我金玉言若有害过这些人，玉氏必遭灭族。你这个贱人！我金玉言和我的孩子不得好死！你竟敢诅咒我们母族！你这个贱人！不死人！贱人！贱人！你竟敢！华大息怒！你是个什么东西啊？红海镇的皇子，祸乱镇的后宫。皇上，听清楚了，永远别想永城，继承朕的江山。听明白了没有？